Llano Petrol, el ambicioso proyecto de ingeniería del exgobernador del Meta, Alan Jara, volvió a sufrir un traspié. La búsqueda del inversionista para hacer realidad la refinería de ese departamento fue declarada desierta. Mientras la gobernación paga nómina y arriendo por cuenta de una obra que no existe, la Contraloría señala a Jara de detrimento patrimonial. Noticias Caracol Investiga. Todos los juicios que se le han hecho al proyecto de la refinería del Meta parten de que no se ha puesto un ladrillo. Esta es la realidad de la costosa idea del exgobernador del Meta, Alan Jara, de construir Llano Petrol, una refinería de papel para la Fiscalía y la Contraloría, organismos que investigan un posible detrimento por 30 mil millones de pesos. El exmandatario fue llamado a responder por el deficiente manejo de inversión de los recursos de regalías transferidos al frustrado proyecto. Un proyecto que aún no tiene diseños, que no se ha construido ni está operando, pero que tiene nómina propia, que al año suma casi 400 millones de pesos. En este momento el único de nómina soy yo. Hay cuatro personas que apoyan, la asistente, un contador, un abogado externo y una familia que le hace mantenimiento a los terrenos. Según el gerente, lo que buscan con esta nómina es mantener la búsqueda de un inversionista. Para sostenernos y seguir trabajando en este tema de conseguir el aliado estratégico para que construya la refinería del metro. A pesar de que en cuatro años se han pagado más de 1.500 millones de pesos en empleados para buscar ese aliado, no hay resultados. En octubre del año pasado, bajo un acuerdo de confidencialidad, fueron invitados seis proponentes para invertir 72 mil millones de pesos para hacer realidad la refinería, pero no hubo acuerdo. De esa evaluación salió, se declaró desierta la, la convocatoria porque no aplicaron en el tema técnico ni en el tema financiero. Además, los inversionistas presentaron, según, documentación incompleta y aparentemente falsa. Son dos eh, entidades de papel que ni siquiera una de ellas, que es extranjera, ni siquiera presenta requisitos habilitantes, no presenta ni siquiera un certificado de existencia y representación y una propuesta económica y técnica sin ningún soporte. Entre los invitados a invertir había un proponente nacional que resultó ser una microempresa. Que no renueva Cámara de Comercio desde el año 2015, que tiene activos por 500 mil eh, pesos y que su objeto no es para construir, eh, diseñar, construir, operar y poner en marcha una refinería. Las licencias ambientales para la refinería vencen a inicios del próximo año y por normas Llano Petrol debe esperar un tiempo para invitar a nuevos inversionistas, tiempos que apremian y que hacen difícil que esta promesa se haga realidad. Sí lo saco adelante porque estoy convencida que el Meta está preparado para asumir la responsabilidad de ser la primer, el primer productor de hidrocarburos. Ahora Llano Petrol se embarcó en la conversación con otros cinco inversionistas o multinacionales que deben proponer y hacer la simulación con el crudo pesado que produce el Meta. ¿Cuánto más del bolsillo público se invertirá?